la mostra a Napoli che viene dal sud e mostra colori straordinari e soprattutto volti, volti di gente che sembra a soffrire. Sì è vero perché l'intensità di uno sguardo, di, di quello che, che si intravede anche dalla sofferenza di una persona è, è, molto, è molto importante e, e quindi io cerco di rappresentare queste persone che anche se hanno una sofferenza abbastanza evidente eh, però all'interno comunque hanno una sensibilità e un amore profondo per, per la vita ecco perché in un certo senso calco di più con un, un discorso di colori No? Allora il colore che quasi viene messo esageratamente sulla tela mi dà l'illusione di poter colmare quella che è la sofferenza di determinate persone, di... però non sono tutti così, eh? ci sono anche quelli, eh, gli sguardi gioiosi, allegri. Insomma. Ecco, insieme ai colori il viaggio, il viaggio, gente che si muove, gente che si sposta. Un, un sud del mondo in movimento. in movimento certo anche perché ci sono delle tipologie di, diciamo, di persone che eh, veramente non possono essere eh, eh, rappresentate qui le, uguali cioè, come le vediamo io non voglio classificare nessuno, però una, 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 una ragazza con un cappello di, di foglie e così, e che vive naturalmente la sua vita con quel cappello, qui da noi non esiste. E invece ci sono determinate situazioni che sono irreali qui da noi e, e a me invece è piaciuto molto rappresentarle perché sono particolari e quella particolarità mi dà il tocco di eh, bellezza. Ecco, un ultimo elemento, i colori, lei l'ha accennato già prima, colori, tanti colori, colori variegati, non c'è uno stile unico di colore? No, assolutamente, non c'è un, un colore che emerge rispetto agli altri, il colore... Forse un po' il rosso della passione è quello che è, la passione, per, la passione per le persone che mi sono vicine, le persone che hanno bisogno di aiuto e per le persone che ehm, eh, eh, all'interno della loro anima sicuramente hanno una passione, quasi tutte le persone, anche quelle che sono rappresentate in un modo che sono mh, eh, tristi, che hanno delle, delle problematiche, eh, perché io ho anche viaggiato, ho girato in luoghi anche molto particolari, in India, in Africa, dove naturalmente ci sono delle situazioni diverse da quelle della nostra società. Ecco, ecco. Raccontiamo un po' la mostra fino a quando si terrà e come è possibile visitarla. Sì, allora la mostra si terrà da oggi al 12 fino al 19 di eh, dicembre e naturalmente gli orari quelli che sono relativi all'apertura e alla chiusura di questo bellissimo eh, chiostro che mh, generosamente mi ha ospitato e, e sono orgogliosa anche moltissimo di aver potuto realizzare questa, questa mia opera, questa mostra qui. E dal 12 al 19 ripeto nelle ore in cui cioè dalla, dalle 10 della mattina fino alle 17, alle 18 eh, siamo qui Consigliere Marrazzo, la città metropolitana ospita ancora l'arte in uno dei suoi palazzi più belli Assolutamente sì, a Santa Maria della Nova che è un complesso monumentale bellissimo luogo appunto deputato a queste, a queste mostre abbiamo accolto l'invito eh, dell'artista Caterina Romano quindi un artista eh, pugliese del sud dove qui sono rappresentate le sue opere d'arte, opere d'arte dove eh, rappresentano appunto l'Africa, rappresentano la quotidianità, eh, rappresentano il mare Mediterraneo, quindi è giusto che questa mostra si sia fatta a Napoli che è la città della, non solo dell'inclusione e dell'integrazione ma soprattutto la città della cultura. E il piacere che ho nel vedere queste opere dove viene rappresentato anche e soprattutto il mare Mediterraneo, quindi il mare Mediterraneo che deve essere visto e deve essere considerato non un luogo di chiusura dai nostri eh, fratelli eh, diciamo del, dell'Africa, ma deve essere appunto un ponte che collega appunto l'Africa all'Italia. Ecco, con questa mostra si inaugura una nuova stagione, adesso abbiamo approvato il piano strategico, la cultura è entrata a pieno titolo nel piano strategico, quindi la città metropolitana anche per l'arte e la cultura. Sì, assolutamente sì, con l'approvazione del, del piano strategico la cultura è uno degli assi fondamentali del, del piano strategico, quindi tanti fondi sono stati dati ai singoli comuni per incentivare appunto, la cultura in tutto il territorio dell'area metropolitana di Napoli.